استر باب پنجم و در روز سوم استر لباس ملوکانه پوشیده به صحن دروازه اندرونی پادشاه در مقابل خانه پادشاه به ایستاد و پادشاه بر کرسی خسروی خود در قصر سلطنت روبروی دروازه خانه نشسته بود و چون پادشاه استر ملکه را دید که در صحن ایستاده است او در نظر وی التفات یافت و پادشاه چوگان طلا را که در دست داشت به سوی استر دراز کرد و استر نزدیک آمده نوک عصا را لمس کرد و پادشاه او را گفت ای استر ملکه تو را چه شده است و درخواست تو چیست اگر چه نصف مملکت باشد به تو داده خواهد شد استر جواب داد که اگر به نظر پادشاه پسند آید پادشاه با هامان امروز به زیافتی که برای او مهیا کرده ام بیاید آنگاه پادشاه فرمود که هامان را بش تابانید تا بر حسب کلام استر کرده شود پس پادشاه و هامان به زیافتی که استر بر پا نموده بود آمدند و پادشاه در مجلس شراب به استر گفت مسئول تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است اگرچه نصف مملکت باشد برآورده خواهد شد استر در جواب گفت مسئول و درخواست من این است که اگر در نظر پادشاه التفات یافتم و اگر پادشاه مصلحت داند که مسئول مرا عطا فرماید و درخواست مرا به جا آورد پادشاه و هامان به زیافتی که به جهت ایشان مهیا میکنم بیایند و فردا امر پادشاه را به جا خواهم آورد پس در آن روز هامان شادمان و مسرور شده بیرون رفت لیکن چون هامان مردخای را نزد دروازه پادشاه دید که به حضور او بر نمیخیزد و حرکت نمی کند، آنگاه هامان بر مردخای به شدت غضبناک شد. اما هامان خودداری نموده به خانه خود رفت و فرستاده دوستان خیش و زن خود زرش را خواند. و هامان برای ایشان، فراوانی توانگری خود و کسرت پسران خیش را و تمامی عظمتی را که پادشاه به او داده و او را بر سایر رؤسا و خدام پادشاه برتری داده بود بیان کرد و هامان گفت استر ملکه نیز کسی را سوای من به زیافتی که برپا کرده بود همراه پادشاه دعوت نفر بود و فردا نیز او مرا همراه پادشاه دعوت کرده است لیکن همه این چیزها نزد من هیچ است مادامی که مرد خای یهود را میبینم که در دروازه پادشاه نشسته است آنگاه زوجش زرش و همه دوستانش او را گفتند داری به بلندی پنجاه زراع بسازند و بامدادان به پادشاه عرض کن که مردخای را بر آن مسلوب سازند پس با پادشاه با شادمانی به زیافت برو و این سخن به نظر هامان پسند آمده امر کرد تا دار را حاضر کردند